Rook akan makan pawn di F3 Kalau Bishop makan Rook F3 Knight akan makan balik Bishop F3 Sambil membuat fork Dan putih akan kehilangan Queen Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Dalam video kali ini kita nak tengok Penentuan tempat ketiga eh, pada FIDE World Cup 2021 Yang menemukan juara dunia pada masa sekarang GM Magnus Carlsen menentang seorang GM dari Rusia Iaitu GM Vladimir Fedosev Vladimir Fedosev ni merupakan seorang super GM dari Rusia Dan semasa FIDE World Cup 2021 ni Beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat mengagumkan eh, Sehingga uh, dapat Masuk ke semi final Namun terpaksa akur kepada GM yang lebih berpengalaman Iaitu Karjakin Dan Magnus Carlsen pula terpaksa akur kepada GM Duda Semasa di semi final Jadi kat sini kita ada satu game yang telah diambil Pada round penentuan tempat ketiga Di FIDE World Cup 2021 Yang dimainkan di Sochi, Rusia Pada masa sekarang Baik, jadi kat sini jom kita tengok game ni Putih dimainkan oleh GM Vladimir Fedosev menentang hitam yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen Fedosev memulakan dengan pawn ke D4 Kita ada knight F6 dibalas oleh Carlsen C4 G6 H4 Nampak seakan-akan sesuatu uh, yang mencurigakan Namun ini sebenarnya pada masa sekarang uh, sangat biasa dimainkan dan ini tak ada masalah eh. Okey, Kita ada kat sini bishop G4 Knight C3 dan seterusnya D6 Magnus Carlsen memilih untuk memainkan opening uh, Kings Indian Defense kat sini E4 oleh Fedosev Knight C6 D5 Menyerang Knight Jadi Knight melarikan diri ke E5 Bishop E2 Dan seterusnya Magnus tidak membenarkan pawn Untuk membuat tolakan ke H5 Jadi H5 dimainkan kat sini Kita ada Bishop F4 dan Magnus membuat castling kosong-kosong Seterusnya naik ke F3 Dan ada pertukaran naik kat sini Dengan naik maka naik F3 Dan dalam posisi ini Fedosev memilih untuk memakan naik tersebut Dengan menggunakan pawn G Jadi kita ada G makan naik F3 ya. Cuba untuk uh, membuka file G kat sini Dan mungkin cuba untuk membuat serangan nanti Kat sini Magnus meneruskan dengan pawn ke C6 Kita ada Queen D2 dan seterusnya pawn C makan pawn D5 diikuti dengan pawn C makan pawn D5 dan king H7 oleh Carlsen. Seterusnya Fedosev menggerakkan pawnnya ke A4, knight ke D7 dan seterusnya A5 cuba meluaskan lagi kawasannya di sebelah queen side. Jadi Magnus Carlsen tak boleh tengok dan lihat tunggu sahaja tak boleh. Dia kata dia kena buat sesuatu jadi dia gerakkan pawnnya ke F5 kat sini. Dalam posisi ini, kalau Fedosev memakan pawn F5 tu dengan pawn E makan pawn F5, Rook boleh makan pawn F5 tu dan kita dapat tengok Rook ni merupakan satu piece yang sangat kuat kat situ eh. Kalau Fedosev cuba menghalau Rook tu dengan bishop ke D3, Magnus boleh membuat satu gerakan bagus kat sini dengan knight pergi ke E5 eh dengan idea untuk makan pawn di F3 dan seterusnya membuat Ancaman fork kat situ Jadi kalau bishop makan knight di e5 Ini akan diikuti dengan rook Makan bishop e5 Membuat check Dan kita dapat tengok eh Hitam yang mampu membuat serangan dahulu Jadi selepas pawn ke f5 tu Fedosev tak makan pawn tersebut Dia gerakkan rooknya ke a3 Kita ada knight ke e5 oleh Carlsen Bishop e3 dan kat sini Carlsen membuat satu gerakan menarik eh, Dengan membuat sacrifice satu pawn Dengan tolakan pawn ke F4 Dalam posisi ini Fedosev memakan pawn tersebut eh, Memakan pawn di F4 tu Dan kita dapat tengok idea Carlsennya adalah Untuk membuat uh, serangan ke arah king Macam ni eh Sebelum tu Carlsen memainkan bishop ke D7 Dan dalam posisi ini Fedosev perlu berhati-hati eh dia tak boleh cuba untuk menggerakkan bishopnya. Ha, bishop di F4 ni tak boleh lari ke mana-mana. Sebab kalau bishop tu lari ke E3, Rook akan makan pawn di F3. Kalau bishop makan Rook F3, Knight akan makan balik bishop F3 sambil membuat fork. Dan putih akan kehilangan Queen. 
Ha, jadi sebab itulah selepas Bishop D7 Fedosev memainkan knightnya ke D1 terlebih dahulu eh. Cuba untuk defend Kawal pawn di F3 tu macam ni Namun kat sini lah sekali lagi Magnus membuat satu gerakan bagus Dengan sekali lagi dia membuat Sacrifice eh Dengan rook makan bishop di F4 Satu exchange sacrifice kat sini Kita ada queen makan rook di F4 Dan bishop ke H6 dimainkan Tengok Carlson mendapat kawalan diagonal yang sangat bagus Dan kat sini queen terpaksa lari ke G3 Dan kita dapat tengok Queen di G3 tu merupakan satu piece yang sangat-sangat pasif eh? Dia dah keluar dari permainan ni Tak boleh nak buat apa dah kat situ Permainan dia teruskan dengan Queen ke F8 Kita ada Knight ke E3 Dan seterusnya Bishop masuk ke F4 Menyerang Queen Queen lari ke G2 Dan sekali lagi Queen sangat-sangat pasif Permainan diteruskan dengan Rook C8 Dan dalam posisi ni kita dapat tengok Semua piece Carlson uh, sangat aktif eh, Kalau nak dibandingkan dengan piece-piece Ferosev -piece Ferosev cuba untuk membuat pertukaran Rook Dengan Rook pergi ke C3 Dan ini uh, diterima oleh Carlson dengan Rook makan Rook C3 Diikuti dengan Pawn makan Rook C3 Dan seterusnya Queen ke C8 Menyerang Pawn Kita ada Pawn ke C4 Mengawal Pawn macam ni dan apa tunggu lagi Semua buah dah ready Tibalah masa untuk membuka permainan ni Dengan tolakan pawn ke B5 Ferosev makan pawn B5 tu Dengan membuat on pawn Jadi kita ada pawn A makan pawn B6 Diikuti dengan pawn A makan pawn B6 Dan kat sini Kalau korang perhatikan betul-betul kat sini Putih sebenarnya tidak mempunyai gerakan yang bagus Kalau dia cuba membuat castling kat sini ini merupakan satu kesilapan eh, sebab bishop boleh masuk ke h3 dan selepas queen melarikan diri bishop akan makan rook diikuti dengan uh, king makan bishop walaupun putih sedikit lega eh, dia berikan balik exchange sacrifice namun posisinya masih lagi tak bagus kat sini ha, sebab itulah selepas pawn a makan pawn b6 Fedosev cuba menggerakkan queennya ke g1 eh, dengan idea mungkin untuk um, dapat Membawa kingnya ke G2 dan seterusnya mengeluarkan queen dia macam ni Dan kat sini Carlson terus menghidu peluang ni Dia cuba untuk membuat serangan dengan queen ke A8 Ingin masuk ke kawasan putih macam ni Kita ada king ke F1 cuba melarikan diri macam yang kita cakap tadi Namun Carlson tidak membenarkan king untuk lari ke G2 sebab apa? Sebab dia menggerakkan queennya ke A2 Semestinya King tak boleh lari lah sebab Bishop di E2 tu akan mati. Jadi selepas Queen ke E2, Ferosev mencuba Knight ke G2. Kita ada Queen A1 check. Jadi Knight terpaksa tutup di E1. Kita ada Queen B2. Sekali lagi tidak membenarkan King untuk melarikan diri ke G2. Sekali lagi Ferosev mengulang uh, gerakan yang sama dengan Knight ke G2. Sudah tak ada apa sebenarnya untuk putih lakukan kat sini eh. Hanya Carlson yang boleh membuat gerakan yang bagus Kalau korang tengok Queen tak boleh bergerak Rook tak boleh nak buat gerakan King pun sama ya, Jadi ini merupakan satu posisi yang sangat kasihan sebenarnya untuk Ferosev Dan Carlson meneruskan dengan Queen ke C1 check Memaksa Knight E1 sekali lagi Dan Queen D2 dalam posisi ini Kat sini Knight G2 sudah tidak dapat dimainkan eh, Sebab Carlson boleh membuat satu gerakan yang bagus kat sini Baik Korang boleh cuba post video kat sini dan cari apakah gerakan terbaik yang boleh dibuat Carlson. Silakan. Ini merupakan uh, satu situasi Zuk Zhuang yang sangat-sangat cantik. Eh, Carlson boleh membuat gerakan naik ke D3 kat sini. Kenapa saya katakan ini merupakan gerakan cantik? Macam yang saya cakap tadi. Rook tak boleh nak buat gerakan. Queen tak boleh nak buat gerakan. King pun tak boleh nak buat gerakan. Tinggallah Knight dan juga Bishop yang boleh buat gerakan Namun dua-dua ni pun uh, Kalau dia gerak pun Ini akan membuat gerakan tak bagus Kalau Bishop cuba menggerakkan dirinya Dengan Bishop makan Knight di 3 Semestinya Queen akan makan Bishop Sambil check King terpaksa ke E1 Bishop akan datang D2 Memaksa King untuk pergi ke D1 Dan seterusnya Bishop ke A4 Akan membuat checkmate jadi kita kembali ke sini Selepas naik ke D3 ni Itu kalau bishop gerak lah Apa kata kalau naik pula yang bergerak Kalau naik buat gerakan Contohnya naik pergi ke E3 Semestinya queen akan pergi ke E1 Check King terpaksa lari ke G2 Dan seterusnya queen akan makan bishop secara percuma di E2 Baik kita kembali ke sini 
di knight d3 ni kalau knight pula yang makan bishop di f4 apa jadi semestinya knight akan makan knight di f4 dengan ancaman untuk queen makan bishop di e2 uh, dan kat sini kita dapat tengok bishop tu tak ada tempat untuk melarikan diri semestinya selepas putih buat apa-apa gerakan contohnya macam queen ke g3 kat sini hitam tak perlu nak makan pun bishop tu hitam hanya boleh buat checkmate dengan dua langkah queen ke c1 check Bishop terpaksa ke D1 dan seterusnya Queen makan Bishop membuat checkmate ha, Jadi sebab itulah kat sini Knight G2 tidak dimainkan oleh Fedosev ha, Tengok eh Dia punya buah sangat kasihan eh Dia punya Rook, Queen, King Banyak buah tak boleh bergerak Dan kalau ada buah yang boleh bergerak pun Itu hanyalah tak berguna juga eh. Tak ada tempat yang bagus sekalipun Memang sangat-sangat kasihan kat sini eh Baik, jadi kat sini, selepas Queen ke D2, Ferozef tak mainkan Knight ke G2, dah tak boleh main. Jadi, dia cuba gerakkan Queennya ke G2, ini pun sama. Eh. Kat sini, Carlson kata lawan dia tak boleh buat gerakan apa-apa. Jadi, dia pun ambil masa, dia cantikkan posisinya dengan King ke G7, putih Rook ke G1, King ke F8, Queen ke H1, dan seterusnya E6 eh. Cuba untuk buka ruang dia punya Bishop Kita ada Rook ke G3 Kita dapat tengok putih dah tak ada gerakan apa-apa kat situ Dan seterusnya Pawn E makan Pawn D5 Pawn E makan Pawn D5 Namun ini membenarkan Bishop untuk datang ke F5 Kita ada Rook ke G1 King ke F7 Rook ke G3 Fedosev cuba bagi Rook dia secara percuma Dan semisinya kat sini Carlson tak makan lah ha? Tak ada motif untuk kita Tukarkan bishop kita yang sangat kuat Dengan rooknya yang tidak kuat langsung ha, Jadi kat sini Carlson gerakkan naik ke D7 Dan putih gerakkan rooknya ke G5 Ferozef sangat terdesak Untuk berikan rooknya kat sini Jadi Carlson pun cakap ah, Kau ni terdesak sangat ni Jadi dia pun makan je lah Bishop makan rook G5 Diikuti dengan pawn makan bishop G5 Dan selepas itu Naik E5 dimainkan Dan dalam posisi ni kita dapat tengok uh, Putih sedang kalah kat sini dia punya posisi pun uh, tak bagus lagi eh dia punya piece semuanya tak boleh nak keluar masih lagi tak boleh nak keluar eh walaupun dah dah bagi satu root kat situ dan sebab itulah Fedosev resign dan menyerah kalah kat sini satu kemenangan yang pertama untuk Magnus Carlsen semasa di semi final ini jadi kita akan tengok adakah Fedosev berjaya untuk menang balik menentang Carlsen dan seterusnya aa, membawa pertarungan ini ke tie break ataupun aa, Carlsen akan mencengkam kemenangan yang lebih kuat dan seterusnya mendapat tempat ketiga di World Cup 2021 ini sama-sama kita nantikan itu sahaja untuk kali ini terima kasih kerana menonton silakan subscribe kepada yang masih belum selamat bercatu Assalamualaikum bye bye